Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3 sẽ kính diều qua sách và bài tập. Bài 16, bài đọc 3, trận đánh trên không. Phần đọc hiểu. 1. Chú Lương và chú Sáu là ai? Họ có nhiệm vụ gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Rồi trước khi trả lời các câu hỏi này, thì mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Trận đánh trên không Hai chiếc mic bám theo nhau cùng vút lên trong khoảng trời xanh lóa nắng Phía dưới lương và sáu, mây đã mỏng và thưa đi Để lộ rõ những dãy núi phơi sống lưng lẩm chởm Thăng Long, mục tiêu phía trước 12 cây Thăng Long nghe rõ, tiếng sáu đanh gọn trả lời Thấp thoáng trong mây mỏng, một thằng địch đang bay là là trên những ngọn núi Xin phép công kích, cho công kích. Lương đâm xuống ngay trên lưng thằng địch, bắn một loạt đạn. Những đốm lửa đỏ phùn phụt bay về phía trước. Lương vọt lên, vượt qua thằng địch, nó vẫn bay ngoằn ngoèo. Chiếc mic vòng lại, nghiêng cánh bỏ xuống lần thứ hai. Chiếc máy bay địch màu vàng bẩn, cứ mỗi giây một to thêm, lấp đầy cả vòng kính ngắm. Lương bóp cò, những đốm đỏ xuyên thẳng vào đầu và cánh chiếc máy bay Mỹ. Những mảnh kim khí và mica bắn tung tóe, một bên cánh của nó văng rời hẳn ra, nửa bốc lem lém lẫn với khói. Cháy rồi, nó nhảy dù, tiếng sáu reo liên tiếp. Lương vọt lên cao, anh còn kịp thấy mở ra hai rồi ba chiếc dù đung đưa, theo Nguyễn Đình Thi. Chú thích và giải nghĩa, mic, tên một loại máy bay chiến đấu, cây, có nghĩa là cây số, km. Thăng Long, mật danh tên bí mật của tốp máy bay chiến đấu trong câu chuyện Công kích, tiến công bằng vũ khí Mảnh kim khí, tức là mảnh kim loại Dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời câu hỏi số 1 Chú Lương và chú Sáu là ai? Họ có nhiệm vụ gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng À, qua nội dung bài đọc thì chúng ta thấy là chú Lương và chú Sáu Hai chú là phi công lái máy bay chiến đấu bảo vệ vùng trời tổ quốc Đúng không? Các em chọn ý B Câu 2 Em hiểu những lời đối thoại ở đoạn 1 và đoạn 2 là của ai? Đánh dấu trách vào những ô thích hợp Lời của người chỉ huy ở mặt đất Lời của chiến sĩ phi công Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng xem lại bài đọc Đoạn 1 Thăng Long Mục tiêu phía trước 12 cây Thăng Long nghe rõ Tiếng 6 đanh gọn trả lời Rồi lời thứ nhất Thăng Long Mục tiêu phía trước 12 cây Thì đây là lời của người chỉ huy Ở mặt đất Thăng Long nghe rõ Đây là lời của chiến sĩ phi công Đoạn 2 Xin phép công kích Xin phép công kích là lời của chiến sĩ phi công Cho công kích là lời của người chỉ huy Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bảng này như sau Thăng Long mục tiêu phía trước 12 cây Là lời của người chỉ huy Thăng Long nghe rõ lời của chiến sĩ phi công Xin phép công kích lời của chiến sĩ phi công Cho công kích là lời của người chỉ huy Câu 3. Gạch dưới những từ ngữ miêu tả cảnh máy bay địch bị chiếc mic của ta hạ gục. Những đốm đỏ xuyên thẳng vào đầu và cánh chiếc máy bay Mỹ, những mảnh kim khí và mica bắn tung tóe, một bên cánh của nó vang rời hẳn ra, nửa bốc lem lém lẫn với khói. Cháy rồi, nó nhảy dù, tiếng sáu reo liên tiếp. Rồi như vậy là những từ ngữ miêu tả cảnh máy bay địch bị chiếc mic của ta hạ gục. Những đốm đỏ xuyên thẳng vào đầu và cánh chiếc máy bay Mỹ Những mảnh kim khí và mica bắn tung tóe, Một bên cánh của nó văng rời hẳn ra Nửa bốc lem lém lẫn với khói Câu 4 Gạch dưới những từ ngữ nói lên lòng dũng cảm và quyết tâm của các chiến sĩ hạ gục máy bay địch A à, Lương đâm xuống ngay trên lưng thẳng địch bắn một loạt đạn những đốm lửa đỏ phùn phụt bay về phía trước 
Lương vọt lên, vượt qua thằng địch, nó vẫn bay ngoằn ngoèo. B. Chiếc mic vòng lại, nghiêng cánh bỏ xuống lần thứ hai. Chiếc máy bay địch màu vàng bẩn, cứ mỗi giây một to thêm, lấp đầy cả vòng kính ngắm, lương bóp cò. Như vậy những từ ngữ nói lên lòng dũng cảm và quyết tâm của các chiến sĩ hạ gục máy bay địch ở đây chính là à, Lương đâm xuống, ngay trên lưng thằng địch, bắn một loạt đạn. Lương vọt lên, vượt qua thằng địch. Lương bóp cò. Tiếp theo là kép sang phần luyện tập. 1. Đánh dấu trích và ô vuông trước những ý đúng. A. À, những câu nào trong bài đọc là lời nói của nhân vật? Thăng Long, mục tiêu phía trước 12 cây. À đây là lời nói của nhân vật. Thăng Long nghe rõ. Đây cũng là lời nói của nhân vật. Tiếng 6 đanh gọn trả lời. À đây là lời kể của tác giả, không phải là lời của nhân vật. Xin phép công kích là lời của nhân vật. Cho công kích, lời của nhân vật Cháy rồi, nó nhảy dù Lời của nhân vật Tiếng 6 reo liên tiếp À đây là lời kể của tác giả B. Dấu câu nào cho em biết Đó là lời nói của nhân vật Dấu gạch ngang đầu dòng Dấu chấm, dấu chấm than À, dấu câu cho chúng ta biết đó là lời nói của nhân vật, đó chính là dấu gạch ngang đầu dòng, đúng không? Dấu gạch ngang đầu dòng. Thăng Long, mục tiêu phía trước 12 cây. Thăng Long nghe rõ, tiếng 6 đành gọn trả lời. Rồi các em nhớ dấu gạch ngang thứ hai này là dấu báo hiệu cho phần giải thích, đúng không? Thăng Long nghe rõ, giải thích, đó chính là tiếng 6 đành gọn trả lời. Rồi, xin phép công kích cho công kích. Thì dấu gạch ngang đầu dòng này Giúp chúng ta nhận biết được đây chính là lời nói của nhân vật Như vậy các em chọn ý nào? À dấu gạch ngang đầu dòng, được chưa? Câu 2 Điền dấu câu phù hợp vào ô trống trong câu dưới đây Câu chuyện trận đánh trên không Phản ánh một mặt trận lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta À đó là mặt trận nào? Chúng ta dùng dấu gạch ngang để báo hiệu phần giải thích Mặt trận trên cao Được chưa? Như vậy ở đây các em dùng dấu câu phù hợp là dấu gạch ngang Câu 3 Viết lại hai câu sau đây Chuyển câu trong dấu ngoặc kép Thành lời nói trực tiếp được đánh dấu bằng dấu gạch ngang Lương gọi, báo cáo Trường Sơn, 22 đã nhảy dù. Rồi lương gọi, ở đây kem thay dấu ngoặc kép bằng dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang giúp cho chúng ta nhận biết đây là lời nói trực tiếp của nhân vật. Báo cáo Trường Sơn, 22 đã nhảy dù. Dấu hai chấm này cho chúng ta biết là phía sau nó là lời dẫn trực tiếp của nhân vật. Được chưa? Nếu các em dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời trực tiếp của nhân vật thì chúng ta không cần phải xuống dòng. Còn nếu dùng dấu gạch ngang thì các em phải xuống dòng. Lương gọi hai chấm xuống dòng. Còn ở trên các em dùng dấu ngoặc kép thì không cần phải xuống dòng. Các em viết liền luôn. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.